غرق اختر لدون قدر من لدون کو او در اختی اخبار وانه در نو منوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سلام و نمیو منه هیلا منیم چی تاسی برا تارو غو جوڑ بای او در سیاد پا کلیو که بیاسته ده ده وزل بیا ده غرق اختر لدون قدر من لدون کو در در اختی اخبار وانه پیل سوا و پا در اخبار وانه که مگ بیا هم لیو بی مهمه او خاص موضوع سر استاس پر خدمت کیو پان اخبارانه که بیا هم مگ د اومیمی داخل نروغیلو متخصص دکتر سب اسمت لاتس پان سر ویچه لرن موردی سر د بینی د ورد فشار پر مرا کلارو د بینی د ورد فشار سر دوبل نروغی د سر دوبل درمان سکی که لامیلو نیت سدی او د دل پر چه مگو پهی گوشی د دغدغ نروغی نخی نخی نیت سدی او تنگه تشخیص داده بی او بقیا یا مخنی بای صورت نیسی پدی آدای با لحکاگلی سپان سب سر خبری اتاری ول درونو کوارده چه پدی آدای تاس معلومات در دست کلی دخبارونه لپای نترپای او بگری او دیدی یاد مهمی نروغی پر معلومات تاسی کوارده چه پنن پروگرام بی تر دست کلی دیدی دخبارونه کرما مزایا سنریانه ما او دی کامری پو برخی کراس را زیارت خان تو تخل مالتیا که بیم استاس و انتظار نو بودم دهم تاس بده هم در اختیار دیدی ونی دخبارونه دکتر سب لاتاسو در ازیت ما نکو چی مکت موقت را کرد استادی ما شیز مک پروگرام تا پخیر اغلب زهم تاسو استاسو دا تلویزیون در نو کار کون کو اورتورو مختلفو لیدون کوتا نیکی هیلا اصلا من وارد دکوام پدیم چی تول با بیا هم راتا د کامل صحت پر جامع کی پاتوی من خوشحال اوصیل تا وقت لارا کوالو مو دکتر سب کم موضوع تا داخل شو اورد دل دیچه خاصی موضوع تا چه نن مو د بین د لورد فشار پردا دیتا داخل شو پومم که د فشار پردا باقی گوچه فشار یعنی چه د بین فشار د زرده در اجونو پا داخل کی خصوصا د زرده د بدن د تول شرایطو پا داخل کی د بین یا و مخصوص فشار ده چه پا نرمال حالات کی دیا و سلوشل پر آتیا میلی متر سوت نسیما پا نزد باندی بی دغه فشار په دوامدار توګه د بدن د رګونو خصوصا د شرایطو په جدار باندې واردېږي تر څو په دې اساس په کافي اندازه وینه دماغ او د وجود نور ټولو حیاتي حجراتو ته په وخت ورسیږي د الله تعالی دا حکمت ته چې د دې فشار پښتون کې په کافي اندازه غذایي مواد د وینې په داخل کې په خپل وینه او اکسیجن هم د بدن ټولو حجراتو ته ویشلې کیږي او د ژوند تر اخری سلګی پرې هم دغه جریان د فشار ادامه ومي تر څو انسان ژوند پیدا کړي او ژوند یې اوسي ډاکټر صاحب ډېر کله د فشار کلمه استعمالېږي چې ویل کیږي زما فشار لوړ او زما فشار ټیټ دی دغه کلمې ته څه ډول تعریفوي د طبیعي له نظره او همدا شان د خلکو په اړه استعمال ده د وینې فشار په درې ډوله دی یو د وینې نارمل یا سم فشار دی چې په بالغو کسانو کې د یو سلوشل پر اتیا ملی متر سوتنې سیما په اندازه باندې وي بل د وینې لوړ فشار دی هر کله چې د یو سلو دیرش پر نوی لاندازې څخه د وینې فشار لوړېږي دې ته د وینې لوړ فشار ویلې کېږي او بل هم د وینې ټیټ فشار دی کله چې د نوی څخه د وینې فشار را ټیټېږي نو دا د وینې د د ټیټ فشار په نوم سره یادېږي چې په دې صورت کې بیا د بدن حیاتي اعضاو ته لکه دماغ پختور کې سږي ینه او سترګې دې ته د وینې جریان کمېږي او که چیرې دغه ټیټ فشار همداسې دوامدار پاتې شي نو په پایله کې بیا هم یو لړ ستونزې او مشکلات په ناروغ کې رامنځته کېږي دغه د وینې فشار په کوم وخت کې رامنځته کېږي او په څنګه ډول د کوم عمر کسانو کې ډېر زیات رامنځته کېږي ډېر کله داسې هم ویل کېږي چې هغوی چې عمرونه یې لوړ دي او یا هم له څلوېښتو نه بره دي په داسې ډول کسانو کې د وینې لوړ فشار ډېر زیات رامنځته کېږي تاسې څه وایې په دې اړه چې دغه د وینې فشار په کوم عمر کسانو کې زیاتره پیدا کېږي لکه څه ډول چې موږ پخوا هم یادونه وکړه چې د وینې لوړ فشار کله چې د وینې شیریانی فشار دی اوسط دیش پر نویل اندازه زخازیات چی دغدغت لور فشار ویلی کیگی دیدی فشار دو امده دولونه دی پو پلونی دی دول کی چی دی اساسی یاد یاد لمرانی یاد نمالوم ادات لکه بالا رامز دکه دون کی فشار پنوم سرای دیگی چی دی اسینشل های پرتنشن پنوم سر هم یادیگی پو دی دول لور فشار کی په نوی سلنه واقعاتو کې علت ته فشار معلوم نه وي خو یو شمیر 
فکتورونه دي چې په دې ډول فشار ناروغانو کې د لوړ فشار په رامنځته په رامنځته کولو کې مرسته کوي لکه د مالګې زیات خوراک یا استعمال د بدن چاغوالی فزیکي کار نه کول د سګرټ څه کول او همدارنګه دا سویل کېږي چې هغه میان دي چې خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې شیدې خپل شیدې ور نه کړي نو خدای مکړه دغه مېرمنې به په ژوند کې د روانی فشارونو ښکار شي او دغه ماشومان چې د مور شیدې ریودلې نه وي دوی بیا په راتلونکي ژوند کې د لوړ فشار د ناروغۍ ښکار کېږي دا د اساسي یا د لومړني لوړ فشار هغه هغه مرسته کوونکي یا رامنځته کوونکي فکتورونه وو د لوړ فشار دوهم شکل د ثانوي یا د معلوم علت له کبله رامنځته کېدونکی فشار دی چې په دې لوړ فشار کې علت ته لوړ فشار معلوم وي او دا یو شمېر خاص اسباب لري چې تر ټولو مهم یې رواني فشارونه دي سټریس انزایټي استراب رواني فشارونه دا د لوړ فشار په رامنځته کولو کې کومک کوي دوهم سبب د د ثانوي فشار د پښتورګو د رګونو د تنګوالي ناروغي دي چې په دې کې هم د لوړ فشار علت معلوم وي او رامنځته کیږي دریم سبب په خپل سر د درد د درد زید ګولۍ او یا دواګانو استعمال دی چې دا هم د فشار باعث کیږي دریم سبب د د امیدوارۍ د کنټرول د وګانې زیات د دې زیات استعمال دا هم د لوړ فشار باعث کیږي نور سببونه یې د کشنګ سینډروم په نوم د سټیرایډي درملو زیات خوراک چې زموږ زیاتره ورونه یې د سابندۍ په ناروغانو کې استعمالوي یا ورکوي چې دا د دا هم د لوړ فشار باعث کیږي یو شمیر نور اسباب هم لري چې دا د ثانوي یا د معلوم علت له کبله د لوړ فشار باعث کیږي ډېره مننه ډاکټر صاحب کله چې زمونږ فشار ټیټېږي او کله چې زمونږ فشار لوړېږي په دواړو حالاتو کې انسان له کومه سون سره مخامخ کیږي په عادي حالت کې چې فشار نورمال وي نو هیڅ ډول شکایتونه او نښې په ناروغ کې شتون نه لري کله چې د نارمالې اندازې څخه د وینې فشار لوړېږي نو یو شمېر نښې په ناروغ کې رامنځته کېږي چې لومړۍ نښې د سر درد دی څخه عبارت ته په ځانګړې توګه د سر د شاتنې برخې درد په ناروغ کې رامنځته کېږي د دې سره په څنګ کې ناروغ ته سرچرخي را پیدا کېږي سترګې ورباندې تورېږي او د زوف احساس کوي د دې تر څنګ دغه ناروغان چې د دوی فشار لوړېږي د دل بدۍ او استفراق یا کانګو څخه هم شکایت لري او بل دا چې که چیرې فشار ډېر لوړېږي نو دغه ډول کسانو کې په موقت ډول د فشار د جګېدو په صورت کې د خبرو مشکل رامنځته کېږي یا د خبرو تکلیف رامنځته کېږي چې سمې خبرې نشي کولی او یا هم لکه دوی ته د یو د بدن د یوې خوا زوف پیدا کېږي لاس او پښې مړه کېږي یا هم فلج کېږي که چیرې د لوړ فشار له کبله فشار دومره زیات شي چې د دماغو رګونه د دماغو د رګونو د د شکېدو باعث شي یعنې وشي کېږي یا رپچر وکړي او یا هم دغه رګونه داسې کړي چې د دې رګونو د انسداد باعث شي نو په دې صورت کې بیا مطلق فلج رامنځته کېږي او د بدن یوه خوا په مکمل ډول فلج کېږي نورې نښې هم په ناروغ کې رامنځته کېږي د سترګو د دید مشکل رامنځته کېږي او یو شی دوه ورته ښکارېږي او کله کله د خپله د فشار له کبله د سترګو رګونه شکېږي او ناروغ خوړندېږي نو دا په مجموع کې هغه نښې او شکایتونه دي چې د لوړ فشار په ناروغ کې رامنځته کېږي برعکس ډول که چیرې فشار ټیټېږي نو په دې صورت کې بیا ناروغ کې د د فشار د د ښکته کېدو اله هم پیدا کېږي په داسې ناروغ باندې البته داسې ناروغ ته سرچرخي پیدا کېږي د سترګو د دید مشکل پیدا کېږي او کله کله مریض زوف کېږي او لوېږي دا 
بیا د ټیټ فشار علامې دي او همدارنګه د بختور کو پوسته د ادرار اطرح را کمیږي چې دا هم د ټیټ فشار یو علامه ده او بل دا چې دغه ډول کسان چې د دوی فشار خطا کیږي دوی یو ډول خولې کیږي او د زوف احساس کوي دا هم د ټیټ فشار علامې دي یا نه خیدي ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د فلچ کېدو یا هم د لوړ فشار له امله د دماغ د ځینې برخو د ختمېدو خبره وکړه چې له امله یې شاید د بدن یوه برخه چې هغه پښه ولسونه دي دا شاید فلچ شي له پولیو سره باید توپیر سوی په دې برخه کې پولیو هم ورته هم داسې ناروغي ده بالکل د لوړ فشار په ناروغۍ کې هر کله چې د دماغ رګونه بندېږي او یا هم شکېږي نو په دې صورت کې د دې تر څنګ چې د ناروغ د بدن یوه خوا له حرکت لویږي لاس پښه یې فلچ کېږي له حرکت لویږي نو خبرې هم نه شي کولی یعنې په دې معنا چې د خبرو تشوش هم رامنځته کېږي او په ناروغ کې یو ډول عقلي زوال رامنځته کېږي د ناروغ عقلي تشوش رامنځته کېږي اما د پولیو په ناروغۍ کې یو ډول فلج رامنځته کېږي چې د فلاسیټ پارالیسیس په نوم سره یادېږي او په دې کې ناروغ صرف هماغه پښه یا لاس فلچ کېږي او د خبرو تشوش یا عقلي تشوش په ناروغ کې موجود نه وي دغه یو یو فرق دی او بل دا چې د وینې د د سمپل په اخیستلو سره د پولیو ناروغ په بدن کې د پولیو میکروب شتون دا هم دا هم موږ ته د پولیو څخه رامنځته شوی غچه دی فلج را خی او په فشار کې بیا دغه میکروب په بدن کې موجود نه وي یو بله خبره د پولیو په اړه دا کېږي چې دا نه ته د وی کېدون کې یا نه روغېدون کې او یا هم د علاج نه وړ نه روغې ده د لوړ فشار له امله د فلج ناروغي څنګه ده یا دغه د علاج وړ ده که چیرې داسې وي چې د دماغو د رګونو د شکېدو آفت لږ وي او د بدن یو خا یا یو اړخ د زوف سره مخامخ شوی وي یا لږ څه اندازه حرکت کولی شي نو دغه ډول فلج د وخت په تېرېدو سره هلکه هر کله چې ناروغ په خپله کو هڅه کوي کوشش کوي چې لاس ابخې ته حرکت ورکړي او یا هم د فامیل غړي چې د دې ناروغ سره د ده د بدن د غړو په حرکت ورکولو کې مرسته وکړي په پاس یو ډول حرکات ورکړي نو کېدای شي چې دغه ډول حرکات بیا بېرته خپل حالت ته راشي خو که چېرې پاس یو حرکات یا د سوې چې د فامیل غړي د ناروغ د غړو په حرکت ورکولو کې مرسته ونه کړي نو کېدای شي دغه ډول فلج بیا په دایمي فلج باندې واوړي او ناروغ د تل لپاره د د فلج ښکار شي هغه کومې لومړنۍ مرستې دي چې پرته له ډاکټر څخه د کورنۍ غړي باید د دغه ډول ناروغانو سره وکړي څو تاسو غوندې متخصصینو ته او یا هم اړوند روغتیایي مرکز ته دغه ناروغ ولېږدول شي یعنې یعنې د دې لپاره چې د دغه ناروغي نوره وړاندې نه شي څه باید وشي د دې په خاطر چې دغه د د لوړ فشار عاجل حالت پر وخت وپېژندل شي نو ښه به دا وي چې په کور کې یو داسې څوک وي چې د وینې فشار وکتلی شي په ناروغ کې د لوړ فشار د شتون په صورت کې یو شمېر دواګان دي عاجل درمل دي چې په کور کې د هغوی شتون د لوړ فشار د ناروغ سره پر وخت مرسته کولی شي او د فشار په کنټرول کې پر وخت ډېر ارزښت لري که چیرې دغه ډول کسان په کورنۍ کې موجود وي او د لوړ فشار ناروغي په ناروغ کې تشخیص کړی شي او هغه درمل چې په کور کې موجود وي د هغې په تطبیق سره ناروغ پر وخت کنټرولېږي او د خطرناکو پایلو څخه ژغورل کېږي که چیرې دغه اسانتیاوې په فامیل کې په کور کې موجودې نه وي باید پر وخت نږدې روغتیایي مرکز ته ناروغ ورسول شي تر څو بیا هم د دې پر وخت علاج وشي او د خطرناکو پایلو څخه ناروغ نجات ومومي ډېر کله داسې ویل کېږي چې ځینې ناروغۍ دي د دې لپاره چې هغه ناروغۍ کنټرول شي باید ځینې خواړه ونه خوري د لوړ فشار او د ټیټ فشار په برخه کې تاسو څه وایئ چې ځینې خواړه د دوی لپاره مفید دي او ځینې ورته زیانمن دي او که نه همداسې ده په مجموع کې په ټوله کې هغه غذاګانې چې د سوډیم لرونکي وي سوډیم هغه منرال دی چې 
یا هغه آیون دی هغه الکترولایت دی چې په بدن کې د اوبو د راټولیدو باعث کېږي او دا په خپله د وینې د رګونو په داخل کې د وینې حجم لا زیاتوي او لا هم د فشار د جګېدو باعث کېږي نو هغه غذاګانې چې سوډیم درونکې دي لکه مالګه صابو د غوا د غوایي غوښې هګۍ دا ټول هغه څه دي چې په زیاته اندازه سوډیم لري او باید د څخه په کلکه جېله ګوري وشي او ناروغ ورڅخه پرهیز شي د ټیټ فشار په برخه کې هغه کسان چې دوامدار ټیټ فشار لري دوی باید هغه غذاګانې وکاروي چې سوډیم لري یعنې په برعکس ډول هغه کسان چې فشار جګېږي کې باید سوډیم لرونکو غذاګانو څخه پرهیز وکړي او هغه چې فشار ټیټېږي باید سوډیم لرونکې غذاګانې وخوري لکه کیله مالګه همداسې د غوا غوښه هګۍ و تخېدې تر څو فشار یې لوړ بوزي ډاکټر صاحب ډېر کله ځینې داسې ناروغۍ مونږه لرو چې د هغوی تشخیص او همداسې هم درملنه ستونزمنه وي او یا هم نه کېږي د وینې لوړ فشار څه ډول ناروغي ده د تشخیص وړ ده آیا دې ته د وی وړ ده د وینې لوړ فشار په هر لحاظ د تشخیص له پلوه د درملنې له پلوه او د وقایې له پلوه ډېر یو اسانه علاج لرونکی او ډېر په اسانۍ د مخنیوي وړ یوه ناروغي ده یعنې په دې معنا چې د ډاکټر له خوا که چېرې په درې واره وزیټ باندې په دوامداره توګه د یو ناروغ فشار د یو سلو دېرش پر نوي له اندازې څخه زیاتېږي نو دا په دې معنا چې دغه ناروغ د لوړ فشار ناروغي لري چې د اراضو علایمو او یا د لوړ فشار د شکایتونو د شتون په صورت کې ناروغ ته اړونده دوا ورکولی کېږي او ناروغ ښه کېږي د مخنیوي په صورت کې ما ووایو چې یو شمېر مهم مصیحت کوونکي فکتورونه دي چې د لوړ فشار باعث کېږي لکه تمرین نه کول ډېره مالګه خوړل خپله د بدن چاغوالی یا د سګرټ څه کول رواني فشارونه دا د لوړ فشار مهم عوامل دي د دې په مخنیوي سره یعنې په دې معنا چې سپورت کول د وزن کنټرول د وزن کمول د سګرټو پرېښودل د رواني فشارونو کنټرول دا ټول هغه څه دي چې د لوړ فشار په مخنیوي کې مهم رول لري د دې تر څنګ ډېر مهم دا چې زموږ زیاتره میندې خویندې د حمل د مخنیوي زیت دواګانې استعمالوي د دې زیات خوراک د لوړ فشار یو مهم علت دی دوی باید د څخه کلکه ډډه وکړي چې دا هم د لوړ فشار په مخنیوي کې مهم رول لوبوي او بل دا چې زموږ زیاتره هېوادوال له بده بخته چې د درد زیت دواګانې ډېرې کاروي او دا هم د لوړ فشار باعث کېږي نو د دې دواګانو د خوراک څخه ډډه کول بیا هم د فشار په مخنیوي کې مهم رول لوبوي د دې تر څنګ د سوډیم لرونکو غذاګانو لږ استعمال لکه د غوا د غوښې لږ استعمال د شحمو یا د غوړیو کم استعمال دا هم د فشار په مخنیوي کې مهم او ارزښتناک رول لري ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت را کړه او د لیدونکو او اورېدونکو پوښتنو ته مزواب ووایه که په وروستیو کې لیدونکو او اورېدونکو ته څه پیغام لري مهرباني اوروي زما ټولو درنو هېوادوالو ته دا کلکه توصیه ده چې دوی باید خپل صحت ته تر ټولو ډېر پام وکړي ځکه که چېرې یو څوک صحت ونه لري هېڅ هېڅ کار مخ ته نشي بیولی یوازینی هغه څه چې چې موږ ته په خپل ژوند کې جرأت راکوي او موږ یو کار ته هڅوي هغه روغ صحت دی نو سپورټ کول د سګرټو څخه په کلکه ډډه کول د الکولو د څښاک پرېښودل البته زموږ په اسلامي ټولنو کې د څښاک نشته او بل دا چې د خپل ځان د حفظ الصحې خیال ساتل دا ټول هغه څه دي چې زموږ د صحت په ښه ساتلو کې مهم رول لري او خصوصا د ژمي په په موسم کې د ویټامین سي لرونکو غذاګانو ډېر استعمال لکه د مالټې د لیمو او د تازه سبزیو دا د زکام د سینه بغل او نورو مهمو تنفسي ناروغیو په مخنیوي کې مهم او ارزښتناک رول لري ډېره مننه تاسو نه هم مننه او له ستاسو قدرمنو او اورېدونکو او اورېدونکو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې د خپرونې له پیل نه تر پیل را سره وایي او د دې مهمو موضوع په اړه مو ټول معلومات او د ډاکټر صاحب 
هغه سپرونو ته زوبونه ته غوک ونیوه مونږ په نن خبرونه کې د وینې د لوړ فشار په اړه چې مونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر صاحب اسمت الله صفان چې له دام ډیر زیاته مننه کو تر چې دی بل د خبرونه ز افسندریان د زیارت خان دو تخیل په ملتي اساس په خدمت کې زیرګم تر اغه مې پولیو بخون کې خدای سپارم خوښ خوشاله او د صحت په کلیو کې وسه